Napenda pia nikaweze kukaribisha watazamaji wale mnatutazama kwa runinga ya JTV pamoja na wasikilizaji wale mnaendelea kutufuatilia kwa Juda Radio. Uh, moja tunataka kushukuru Mungu kwa kila mmoja wenu. Tunasema asante kwa kuchagua kutazama runinga ya JTV. Pia tunataka kusema asante msikilizaji kwa kuendelea kutega sikio kwa Juda Radio. Karibu sana kwa ibada hii. Majina yangu Apostle Pamela B na nitakuwa tuna tutakuwa tunasoma neno la Mungu na pia kuweza kuomba kulingana na vile roho wa Mungu anatusaidia. Ningependa pia kuwatambua wale watazamaji mnaendelea kutufuata kwa mitandao za kijamii. Mungu awabariki sana. Kumbuka kwamba unaweza kushirikisha wengine hayo mafundisho. Unaweza kushirikisha kwa kuita, unaweza kuanza watch parties, unaweza kushare. Tumia mbinu yoyote ile kutuma ujumbe ama kuweza kuwafikia wengi. Kumbuka kwamba tuko na kipindi ama muda ile tunatumia chini ya jua na wapenda itafika siku hii injili hautaihubiri tena kwa hiyo chukua nafasi wakati Mungu anakujalia mradi unaishi angalia kwamba unatuma ujumbe unaofaa kwa mtu ya kumsaidia haleluya Aa, kwa hiyo nataka nikaweze kutambua nyinyi nyote wale mnatutazama tutakuwa tunasoma kitabu cha matendo ya mitume tutakuwa tunasoma kitando, kitabu cha matendo ya mitume wapendwa wale mnanitazama kwa runinga zenu niko mlima wa maombi kisaju prayer center na mahala hapa tunashukuru Mungu maana niko na waombezi hapa najua hamuwaoni lakini wako haleluya kwa hiyo ikiwa hauoni mtu zifikiri watu waombi watu wanaomba ni wewe labda hauombi lakini jaribu kushughulika pia ukaweze kupatikana katikati ya watu wanaoita jina la Mungu haleluya e, kwa sababu najua watu hapa hatuonyeshi masura za watu watu ni wengi lakini kwa neema ya Mungu ni, kile tunataka kukufikisha ni neno la Mungu kwa hiyo karibu sana karibu sana msikilizaji karibu sana pia mtazamaji Nitakuwa tunasoma neno la Mungu kwa kitabu cha Acts matendo ya mitume uh, 27 mstari ule wa 25 na nitakuwa nasoma kwa lugha ya Kiingereza Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa nasoma hilo neno kwa kitabu cha kitabu cha matendo ya mitume matendo ya mitume wapendwa wale labda mnazoea Kiingereza hiyo ni Acts of the Apostles kwa Kiingereza na nitakuwa nasoma mstari ule nitakuwa nasoma sura ile ya 27 na mstari wa 25. Nitakuwa tunasoma eh, vifungu ama kifungu. Nitakuwa nasoma hiyo kifungu moja. Praise Jesus. Kwa hiyo nataka tu nikaweze kusoma hiyo kipengele. Alafu kisha tutaweza ku, tutaweza kuomba. Tuombe kwa pamoja. Wacha nikasome kitabu cha matendo ya mitume Acts of the Apostles chapter 27 na verse 25 Therefore take courage men because i believe god that it will be just the way it was told me Therefore take courage men because i believe god that it will be just the way it was told to me na nitaita fundisho letu tumaini la mwenye haki. Haleluya. Tumaini la mwenye haki. Unanitazama kwa runinga yako tumaini la mwenye haki. Mafundisho ya tunayatoa kwa kitabu cha matendo ya mitume, the book of Acts of the Apostles, chapter 27 and verse 25. Wacha tuweze kuomba. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa wema wako. Asante Bwana ni kwa maana umeahidi kwamba neno lako halitawahi kushuka bure. Kila Bwana inashuka Bwana uko na kusudi. Tazama Mungu ukalinganisha neno lako ukaifananisha mvua. Na baba ukasema kama jinsi mvua inavyoshuka kutoka juu. Hivyo ndivyo neno lako litakavyokuwa. Kama vile baba mvua inauisha nyazi, inalete mageuzi kwa mazingara. Ndivyo Bwana neno lako linaposhuka kwa maisha yetu, inageuza mazingara ya ndoa zetu. Baba inageuza mazingara ya kazi ya mikono yetu. Na ndivyo ndiposa Bwana tumekuinulia macho tukisema ndio Bwana nena nasi tuishi. Baba nena nasi tupone. Nena nasi maana Mungu wewe unaposema unafuatilia neno lako kuikamilisha. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, tunakudhamini na tunakuheshimu, tena tunakutambua. Wacha ukawe mwalimu wetu, funua neno la Mungu kwetu. Tunasema asante, pokea sifa, pokea na utukufu kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini 
Wapendwa maandiko hayo tumeyasoma ni mstari tu ama kipengele kidogo nimechukua lakini ukitaka kupata ile taswira kamili utasoma the full uh, chapter ya yeah, chapter 27 na utaona kwamba ama utatambua kwamba walikuwa Paulo alikuwa katika ama alikuwa katikati ya watu waliokuwa kwa meli na wapendwa tangia mwanzo wa ule safari Paulo alijaribu kuwashauri wasiende kwa hiyo safari lakini wapendwa yule lakini yule naodha wa ile wa hiyo meli hakumusikiza yeye aliendelea kusikia mkubwa wake na mara nyingi wapendwa kuna vile unaweza kupata Mungu ameinua watumishi ama Mungu amelete watu wale wanapaswa kutuelekeza kiroho na sio kwamba ati kwa sababu hakusikizwa hakukuwa na ujumbe sahihi mara nyingi sana wapendwa watu hupuuza watumishi wa Mungu Watu hupuza huyo alikuwa ni Paulo na alikuwa ameanza kuwaonya na akawaambia angalieni safari hii wapendwa kundakuwa na hatari tusiende kwa hii njia na ni mara ngapi mtazamaji msikilizaji ukitafakari mambo mengi neno la Mungu limekuja kupitia watumishi aina mbalimbali kutoka ofisi tofauti ukipata kuonywa kuhusu safari ama unapata kuonywa kuhusu mambo fulani lakini unapata mara nyingi sana huwa tunazipuuza Na mara nyingi sana huwa tunazitupilia mbali. Na kwa hiyo wapendwa hayo ndiye alikuwa yanaendelea kwa hayo masiku na maandiko inatuambia japokuwa walionywa na ile safari bado walikazia kuendelea kwa ile safari. Mungu atusaidie sana. Kwa maana mara nyingi wakati hatari haionekani sio rahisi mtu hahisi kitu. Wakati mara nyingi sana huwa tunaonywa hata na mambo mengi tukifanya mlaana zitashuka ama uharibifu itaonekana Wapendo wakati ile kitu hauioni sio rahisi ukaiangalie ama ukaamini itakuwa. Lakini ninaamini kabisa kwamba Mungu anaendelea kutusaidia kwa hayo masiku tunayoishi tukaweze kuangalia kwamba neno la Mungu litatimia. Na kama jinsi ya menena ndivyo itakavyokuwa wapendwa. Maana kwa ile siku maandiko inatuambia walipita ama wakaenda wakaingia kwa hatari. Kwa ile safari wapendwa kulikuwa na mtumishi wa Mungu lakini hali ile iligeuka na ikakuwa mbaya. Na nikawa ninaangalia japokuwa kulikuwa na mtumishi sasa kwa meli hali ilikuwa inaendelea kuzoroteka. Na hali yao wapendwa ilifika wakati ile sasa maandiko inasema kwa mikono yao walirusha mali zao nje. Ukiangalia unafika wakati ile we mwenyewe unapeana hiyo gari. We mwenyewe unapeana ile nyumba. Ina maana watu walifika wapendwa mahala hawakuona faida zile vitu walikuwa nazo tena. Kile kikakuwa cha msingi na kile walihitaji zaidi ilikuwa kugomboa maisha yao. Ilikuwa sasa wakaanza kuona umuhimu wa maisha. Na wapendwa mara nyingi sana huwa hatuoni gharama ya maisha kwa sababu unajua ni Mungu yeye ndiye ametupatia uzima. Na mara nyingi sana huwa tunadhamini vitu vingine zaidi. Inawezekana udhamini shamba yako sana. Inawezekana ukadhamini gari yako, ukadhamini kazi yako, ukadhamini pesa zako. Lakini wapendo inafikanga wakati unaanza kuona oksijen ya umuhimu. Unaanza kuona kuishi ni ya umuhimu. Wapendwa yalifika masaa ama madekika kama yale kwa hao waliokuwa kwa ile meli. Na roho ya kufadhaika ikainuka na roho ya wasiwasi ikainuka. Wapendwa watu walianza kufunga chakula, watu hawakukuwa na jitanga jina la Mungu. Watu wakaanza kujitenga wakiwa wanakuwa na roho ya kufadhaika. Watu wa Mungu hao waliopunga chakula, Paulo sasa alikuwa anabaki anawaangalia. Lakini ninashangaa sana kwa sababu kwa ile hiyo meli mzima walikuwa ni watu wengi, lakini mle ndani wapendwa kulikuwa na jaa watu walio na hofu. Kulijaa na watu walikuwa wameshikwa na wasiwasi. Walikuwa kabisa hawaamini na hawaangalii mbele yao inakaa namna gani. Na wapendwa tunaishi chini ya jua kwa majira kama hayo. Idadi kubwa ya watu wamejawa na wasiwasi. Idadi kubwa ya watu wamejawa na roho ya, kuto, ya, ya kuto, ku, kuona wamepoteza tumaini. Hawaoni kama watashika wapi ama wapi. Maana unapoangalia kando na kando unaona roho ya kubabaika. Roho ya waribifu wapendwa ilikuwa kwa ile meli. Kwa hakika dhoruba ilikuwa imeinuka. Wapendwa hali ya waribifu ilikuwa imeshuka. Haikukuwa jambo la kuzumuzia ilikuwa jambo ya kuangalia. Kwa maana yalikuwa yanatendeka. Na ninajua hata masiku unanitazama unasikiza ndani ya redio yako. Ukiangalia biashara yako unaona kwa kweli roho ya uharibifu imeshuka. Ukiangalia kwa majirani, ukiangalia sehemu yote, unaona kwa kweli kuna kitu ile imeshuka kwa walimwengu. Kuna hali wapendwa inaendelea. Na hauwezi kupuuza na ukaseme haiko, iko. Bwana Yesu asifiwe. 
Lakini leo unataka kusema tumaini ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Maana napoangalia kwa ile meli ama napoangalia kwa wale wote walikuwa kwa ile safari. Wapendwa ninamuona Paulo na ananishangaza maana katikati ya hofu, katikati ya mashaka, mtu aliyetia wengine moyo kwa kipindi ile ilikuwa Paulo. Nikawa ninaona tumaini la mwenye haki na nikawa naangalia hata sio tu kuangazia Paulo lakini tukaangazie hasani nini ilimfanya Paulo awe tofauti katikati ya watu waliokuwa naishi na wao. Je mtazamaji msikilizaji ni nini itakufanya tofauti? Ni nini itafanya ndoa yako tofauti na ndoa zingine kwa majira kama hayo? Ni nini itakufanya msikilizaji unayenisikiza? Je wakati dunia ina nyumba nyumba wakati vitu hazieleweki utafanana na watu wote ama labda utakuwa tofauti watu wa Mungu ninapomuona Paulo na muona mtu aliyekuwa tofauti kabisa hali ilikuwa ya uharibifu wapendwa si kwamba mambo haiku vitu zilikuwa zinatupwa nje hawakukuwa wanajua kama watagomboa maisha yao lakini angalia Paulo katikati ya dhoruba wapendwa imani ya kweli itajulikana katikati ya dhoruba ni rahisi sana kusema unamwamini Mungu. Ni rahisi sana kusema unamtumainia Mungu. Lakini patana na mtu wakati amepatikana na ugonjwa wa sugu. Patana na mtu wakati amepoteza biashara yake. Patana na mtu wakati ndoa yake ina yumba yumba. Je, msikilizaji mtazamaji, hiyo imani yako itafananaje? Katikati ya dhoruba. Wakati ule shida imeingia. Maana hapo ndio wakati imani inajaribiwa. Wapendwa hapo ndipo idadi ama ile kiasi ya imani ulionayo itajulikana. Haijulikani kwa wakati haijajaribiwa. Inajulikana wakati itajaribiwa. Maandiko inatuambia kwa kitabu cha Malaki chapter 4 kwamba Mungu anaahidi anasema atawajaribu wana walawi. Anasema nita I will test the sons of the, of, of Levi na anasema nitawajaribu nita kupitia tanuru ya moto ili wakatoke kama dhahabu na anasema nitakapomaliza kuwapitia kuwapitisha kwa hiyo majaribu anasema basi hapo ndipo watalete dhabiu inayonipendeza wapendwa wakati Mungu anataka kutengeneza mtu ili akamfikishe mahala ile Mungu atapendezwa naye mara nyingi sana utakuja kupata kuna hali ya kujumba yumba itaingia Wapendwa kwa ile siku huyu Paulo pia alikutana na hali hizi. Lakini unapoangalia taswira yake, unapoangalia jinsi yeye anabehave, wapendwa ilikuwa tofauti. Na ninaamini tunaishi kwa masiku, wengi wanatazamia na wanatamani kuwaona watu wa imani. Kuwaona wenye haki wanakana namna gani katikati ya dhuruba. Wapendwa watu wanatamani kukutana na Shadrach, Meshach na Abednego. Watu wanatarajia kukutana na Danieli akiwa kwa tundu la simba. Wapendwa jua kwamba hayo hayakuandikwa tu kama historia. Maandiko inatuambia iliandikwa ili na sisi tukajifundishe kwa hayo. Ili wapendwa na sisi tukaweze kujua kwamba kulikuwa na walio tutangulia na walipitia majaribu kama sisi. Watu wa Mungu waliteteka kama kama vile wewe msikilizaji mtazamaji, lakini je, wakati inafika kwako itakuwa namna gani? Watu wa Mungu wakati mwingi sana maombi yangu ni kwamba ukaangalie pia unatembea na kina nani maana napoangalia kwa ile dhoruba na shukuru Mungu maana Paul alikuwa pale na nina imagine kwa ile dhoruba Yesu alikuwa pale pamoja na disciples je umeshawahi kutafakari kama Yesu hakukuwa pale kama Yesu asinge alikuwa kwa ile meli wakati ile dhoruba iliinuka wapendwa wakati kuliharibika walimuitia walimuita yeye naomba Mungu atusaidie sana tukawe na hekima Wapendwa watazamaji wa sikilizaji, tukaone umuhimu wa kukua na Yesu ndani ya ndoa zetu. Tukaone umuhimu wa kuweka Yesu ndani ya hizo biashara. Wacha Yesu akawe ndiwe anatusaidia kulea hao watoto. Kwa maana wapendwa wakati dhoruba inainuka, wacha kuwe na mahala pa kukimbilia. Unajiona ninaposema hayo, ninakumbuka habari za Elisha. Wapendwa wakati Elisha alikuwa kwa ule mama mshunami Wapendwa maandiko inatuangazia kwamba na kutuambia ilifika wakati yule mtoto alikufa. Lakini nashukuru Mungu maana yule mama hakubomoa ile ruma alikuwa amemtengenezea wala hakumwambia mtumishi wa Mungu hama maana tumepata sasa mtoto na nyumba imekuwa kidogo. Wapendwa bado alibakia na akawacha kwa nyumba yake sehemu ya mtumishi wa Mungu. Kiasi kwamba wakati mtoto yule alikufa 
alikuwa na mahala ya kupeleka ule mtoto akamweka kwa ile chumba ya mtumishi wa Mungu wapendwa Mungu atusaidie sana hata wakati tunabarikiwa na kupanuliwa hata wakati Mungu anatuongeza tukaweze kukumbuka wacha kuwe na sehemu ya Mungu kwa maisha yetu wacha Mungu akawe na mahala ili hata wakati mambo yanageuka wapendwa tukawe na mahala pa kukimbilia na shukuru Mungu maana Paulo wapendwa alikuwa kwa ile safari na kwa hiyo alikuwa kwa ile safari na sasa yeye ndio akakuwa sauti iliyokuwa tofauti maombi yangu ni kwa familia yako we ukawe sauti ya tumaini hata kwa nyumba kwa watoto wako ukawe sauti tofauti maana kwa kweli kila mahala sauti tunazosikia zinatua moyo wapendwa sauti tunazosikia zinatuambia hakuna kesho sauti inatuambia kwamba hamuna tumaini lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya sauti ya mwenye haki aliyekuwa mahala pale na maandiko inasema aliwaambia watu kuweni na yani mguwe na be courageous praise god kumbuka anawaambia watu wamefadhaika amewaambia watu wameonekana kupoteza vitu vyao anawaambia watu wapendwa wale hata hivi anaposema dhoruba bado inaendelea kuyumba dhoruba watu wa Mungu inaendelea kuinuka ninaomba Mungu akajalie we unayenisikiza wewe unayenitazama ninakuambia be of good courage be of courage in the name of Jesus haijalishi hali iko namna gani kwa nyumba yako ama labda mtazamo yako ya siku za kesho zinafananaje angalia Paulo alipokuwa ananena hayo wapendwa yeye alianena maana alikuwa mtu anasimama kwa imani hakukuwa anategemea mazingara Hakukuwa anategemea zile vitu vya kuonekana kwa macho. Alikuwa amejitoa kwa zile hali ya kutegemea hizi vitu. Na macho yake sasa ilikuwa ni macho inamtegemea Mungu. Kwa hiyo hapa anasema be of good courage. Nikawa naanza kuangalia mwenye haki ni mtu anafananaje? Mwenye haki wapendo wakati unasema mwenye haki. Wapendo maandiko inasema hao wenye haki wale wanamtumainia Mungu watafananishwa na mlimo wa Zayuni wala hawata tikisika kamwe na ni maombi yangu wapendwa tukaweze kuelewa kwamba hata kwa majira ya kuyumba yumba inawezekana kusimama kama mlima wa Zayuni inawezekana kukosa kuyumba yumbishwa na upepo zinazovuma upande zote jua kwamba haijevuma kwako peke yake imevuma hata kwa mataifa mengine imevuma kwa watoto wengine imevuma kwa biashara mingine imevuma kila mahali lakini mtu wa Mungu wewe unamjua Mungu ni nanena na wewe wacha wewe ukawe with courage na Paulo anatoa sababu kwa nini yeye yuko na courage anasema ninaamini anasema be of courage anasema i believe anasema mimi ni muamini na kwa hiyo watu wa Mungu tukujiulize tumeamini nini Tumeamini nini? Kwa sababu kama kweli kila siku unashuhudia na kusema hakuna upanga, hakuna silaha kimeinuliwa kinyume changu kitakachofanikiwa. Na wakati adui anainua masilaha tena unakuwa na kufadhaika, unapoteza tumaini. Wapendwa hiyo ndiyo masaya kusema, ninaamini yeye aliye ndani yangu ni mkuu zaidi kuliko aliye ulimwengu. Ili kwa nyumba yako, kwa kazi yako na kwa yale maeneo Mungu amekujalia kukua ukawe sauti ya tumaini. Maana wapendo kwa wakati ya kuyumba yumba, sauti kama hayo ndio sauti hazizikiki. Sauti ya watu kama hao ya kuatia wengine moyo ndio hazipatikani. Kwa ile meli ilikuwa Paulo. Maombi yangu kwako upatikane wewe. Kwa ile eneo unafanyia biashara sauti yako ikawe tofauti. Akasema I believe Anasema mimi ninataka muwe na ile ushujaa. Nataka musife moyo maana mimi ninaamini. Na hakusema tu ninaamini, akaongezea ninaamini Mungu. Wapendwa, ni vizuri Paulo aliweka kuweka uwazi yeye anaamini nini. Maana wapendwa kuna watu wametegemea kuamini biashara zao. Wengine wamekuwa kitegemea kuamini wale relatives wao. Wengine wapendwa wameamini kujua ama kujulikana lakini Mungu atusaidie ili tukaweze kujua kwamba inafikanga wakati wanadamu hawawezi kukushikilia pesa haiwezi kukushikilia wasayansi hawezi kukushikilia madawa hayawezi kukushikilia Paulo anasema be of courage maana na muamini Mungu na muamini I believe God 
Anasema I believe God. Wapendo wakati yale misingi yanatikisika mwenye haki atafanya nini? Maandiko inauliza wakati misingi yanatikisika mwenye haki atafanya nini? Ukisoma hayo maandiko inaendelea kusema hayajibu mwenye haki atafanya nini? Is, inaendelea kusema kwamba Mungu yeye ameinuliwa juu na ameketi kwa kiti chake cha enzi. Hiyo inatuonyesha kwamba wakati misingi ya mwenye haki yanatikiswa basi mwenye haki ainue macho yake kuona kwamba Mungu hajetikiswa. Ainue macho yake kuona Mungu bado haje change position. Ainue macho yake kuona Mungu bado haje kuwa toppled. Ainue macho yake kujua kwamba Mungu bado yuko. Kuinua macho yako hata wakati maana unajua kuna kipindi watu wa Mungu misingi ya mwenye haki inaonekana kutikiswa. Yale vitu uliamini kwamba hayatafanyika. Ulifika wakati ukajua imani yako itakuwa salama. Ukajua utakuwa na amani siku zote. Lakini inafikanga siku zile vitu uliamini kwamba zitabaki. Mazingara inatishia hizo vitu. Mazingara inafanya unafika wakati unajiuliza kweli nimeokoka. Mazingara inakufikisha mahala unashindwa. Kweli wapendwa inafikanga wakati mpaka unajiuliza kama kuna Mungu. Maandiko inatuambia Mungu bado ameketi kwa kiti cha enzi. Maandiko inasema bado anatamalaki. Maandiko inasema bado yu anatawala. Watu wa Mungu bado Mungu ako kwa mahala pake. Kwa hiyo wakati misingi zako zinatikiswa msikilizaji wetu juda radio kumbuka mungu hajesonga kwa nafasi yake kumbuka kwamba bado mungu yuko ishi ukisema mungu yuko hata kama adui anafanya namna gani kwa maisha yako ishi ukiwa na tumaini ukiwa unajua mungu yuko na nimesema wapendwa imani inajaribiwa sana kwa ile majira ama kwa ile kipindi ya kupitia majaribu hapo ndipo imani ya mtu inajulikana na kwa hiyo hapa Paulo hakukuwa ame alikuwa anadhihirisha kwa hawa watu kwamba mimi hata kama hii meli iko na nahodha mzuri hata kama hii meli imekuwa na experience ya miaka mingi hata kama hii meli iko na mafuta ya kutosha hata kama hii meli iko na vile vifaa vile vinahitajika mitambo za kisasa mimi nimemu nimemwamini Mungu. Sijaamini chombo ile tunatembea nayo. Na kwamba akiwa anajua tuko katikati ya dhoruba, alijua inafikanga wakati chombo haitatusaidia. Inafikanga wakati wapendwa yale mambo tulitia macho yetu hayatatusaidia. Kwa hiyo hapa unaona kwamba anasema be of courage. May God raise people like this. Naamini hii ndio ilitkua tumaini ya Shadrach, Meshach na Abednego. Walipokuwa naingia kwa tanuru ya moto wapendwa Nini ilikuwa tumaini ya wale? Ilikuwa kwamba walikuwa wanajua Mungu yuko. Walikuwa wanajua Mungu atawasaidia. Na walikuwa na tumaini kwamba hata akikosa kuwasaidia bado Mungu yuko. And I believe tumefika wakati you need to hold on to your faith that God is there. Shikilia imani na tumaini lako kwamba Mungu yuko. Hata wakati mambo yanayumba yumba, Mungu yuko. Kwa hiyo hapa Paulo anawaambia I believe in God. Alafu anawaambia anasema na tena ninajua. Mwanaizo azifu. Anasema ninajua, ninaamini kwamba itakuwa. Haleluya. Anasema ninajua itakuwa kama vile niliambiwa. Wapendwa majira ya hali ya shida ama majira ya majaribu ni wakati ya kukumbuka ahadi za Mungu. Zile vitu Mungu amekuahidi. Zile vitu Mungu alishakuambia. Na ndiposa ni vizuri sana kukuwa mtu ule unateka sikio na kuweza kusikia yale Mungu ananena. Wapendwa maana Mungu anafuatilia neno lake. Kumbuka Paulo alipokuwa anawaambia hayo, yeye alikuwa anajua kwamba yuko safarini na ni mpaka akafike mwisho ya kazi ile Mungu amemuitia. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua hii dhoruba haiwezekani ikatize ile kazi Mungu amenipatia. Na kwamba haita nisimamisha kwa kufanya kusudi la Mungu kwa maisha yangu. Maana Mungu alishaniambia mahala napashwa kukua na sio baharini. Na ninaamini kwa wapendwa tukaweze kumwamini Mungu. Tujue kwamba kazi ameanzisha Mungu ataimaliza. Kwamba yale amekuahidi hata dhoruba iinuke kiasi gani. 
Wapendwa maandiko inakuahidi na kusema hata elfu wataanguka sehemu moja kwa mkono moja na hata maelfu kumi kwa mkono mwingine. Lakini ameahidi kwamba hakuna chochote kita cha kudhuru hakuna kile kita kudhuru kwa hiyo jua kwamba yale ahadi za Mungu wapendwa ni ahadi zinazotupatia tumaini wakati tunaona hakuna tumaini maana Mungu yeye hasebi uongo wala sio mwana wa mwanadamu ajute wapendwa tumwamini Mungu kwamba yale alisema atatimiza yale alinena atatimiza hata wakati hayaonekani nataka ukaweze kuangalia Paulo ana yeye yako baharini alikuwa anasema hayo na wapendwa ile bahari ile dhoruba ilikuwa inaendelea kuinuka na kuendelea kuanguka ikipiga ile meli na alikuwa anaendelea kushuhudia hayo je wakati ule uko katikati ya hiyo shida ama hiyo dhoruba we unakiri nini praise god maana mara nyingi sana hapo ndipo unapata watu wanakufa moyo hapo ndipo unapata watu wanakanusha imani hapo ndipo unapata watu wanarudi nyuma na tunaishi kwa masiku kama hayo ukiangalia wengi kwa kweli hawatembei kwa imani ila walikuwa naye kabla masiku hii tunayoishi masiku tunayoishi iko unakuja unapata wengi wapendwa walipoteza imani na unajiuliza walipoteza imani wapi ni kwa neno la Mungu waliacha kukuwa na imani kuamini Mungu kwamba atatekeleza ama atatimiza yale yote ameyasema Paulo wapendwa mtu mwenye haki kwa dhoruba anashikilia neno la Mungu anaamini kwamba Mungu najua najua kwamba wewe umenena na Mungu umete, utatenda ni najua na kwa hiyo nataka nikakutie moyo msikilizaji mtazamaji kwamba shika imani na ukaamini Mungu hata wakati haionekani Paulo hakukuwa na sababu ya kukiri hayo kulingana na mazingara lakini aliakiri kwa sababu ndani ya moyo wake alikuwa na uhusiano na Mungu na watu wa Mungu yeye akakuwa ni sauti tofauti akakuwa ni sauti ya kuatia wengine moyo akakuwa ni sauti ya kuwasaidia wengine kwa hiyo hapa maandiko inatusaidia kuelewa alijua kwamba yale Mungu amesema hayo atayatekeleza atayatenda kama vile alivyoyanena na ninaamini watu wa Mungu tumefika masiku kama hayo kwa maana ukiangalia yale vitu ulitia macho yako yanawezekana hayo vitu yasikusaidie kwa masiku kama haya maana unaangalia kitu ikiporomoka mbele ya macho yako lakini najua hata kwa mazingara kama hayo wakati hali ya kuyumba yumba inaendelea bado kuna watu watainuka kama vile tai kuna watu bado watainuka kwa masiku kama hayo wapendwa kuna watu wataifadhika kwa majira kama hayo kama vile wapendwa nu alifadhika kuna watu wataifadhika kuna watu watasaidika kuna watu watabobea hata zaidi maana maandiko inasema Danieli akatabiri akasema kwamba wale watakuwa na wale watakuwa na mjua Mungu those who will know God they will do exploits kwa hiyo ninaamini kwamba kile kinahitajika ni uhusiano uhusiano yako na Mungu praise God kwa hiyo hapa sasa tunaangalia mtu aliyekuwa tofauti na ninataka kukutia mtu moyo pahali jua kwamba mambo mengi sana yanaweza kukuyumba yumbisha unaweza kufika mahala unakata tamaa Unaweza kufika mahala hauoni mbele hauoni nyuma lakini nataka tukajifundishe kwa Paulo wapendwa alikuwa mwanadamu kama sisi alitembea chini ya jua kama sisi alikutana na dhoruba kama sisi lakini angalia tasira yake kwa yale mambo macho yake zilisalia kwa Mungu hata wakati dhoruba ilikuwa inaendelea kukaza hata wakati vitu zilionekana kuharibika na ninapomwangalia Paulo alikuwa anajua watu hao wamepitia hasara hii yote kwa sababu ya kukosa kusikiza ama kutii kutoka mwanzo na ninaamini kuna watu pale na inawezekana umefika mahala na ukiangalia uharibifu umekuwa ukijiongoza umekuwa ukiongoza maisha yako lakini kubali kwamba inafikanga wakati hata kama haukutii jana ti leo anza kutii Mungu anza kusikiza watumishi wa Mungu Bwana Yesu maana ninaamini kabisa kwamba Mungu makusudi yake ni kuwagomboa wenye haki wapendo watasimama na watavuka na ninaamini hayo 
Wapendo hayo Paula alikuwa anasema, anasema kwamba kulingana na vile niliambiwa ninajua. Hiyo ina maana alikuwa na neno la kinabii ya siku za usoni kwake. Alikuwa na neno ya kinabii, alikuwa anatembea akijua ameshatabiriwa. Alikuwa anajua it shall be well with the righteous. Alikuwa anajua nitamaliza kazi yangu. Alikuwa anajua kwamba hakuna silaha. Alikuwa anajua kwamba yeye aliye ndani yangu. Na wapendo hapo Paulo alikuwa amewaambia sasa mimi hayo ninayajua aje. Ninajua maana nimetembelewa na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa yeye wakati watu wanakosa usingizi usiku, yeye anakuwa na connection na mbingu. Praise God. Na anapata one on one download kutoka kwa Mungu. Na ninaamini kabisa kwamba tukiweka uhusiano wetu na Mungu watu wa Mungu, hata wakati wengine hawasiki, wengine hawajui kitu itafanyika. Kuna watu bado watapata picha ya vile wataendelea. Kuna watu bado watasaidika hata kwa majira wako. Hata katikati ya dhuruba bado malaika wanashuka. Hata katikati ya shida bado msaada wa kiungu inaonekananga. Haleluya. Na kwa hiyo nataka nikaamini Mungu kwamba Mungu kuna watu wanapitia hali ngumu. Tunahitaji kuwaona watu wakitembelewa kwa njia ya kipekee. Na ninaamini msikilizaji inaweza kukua wewe. Paulo alitembelewa kwa dhuruba na akaambiwa hao watu muko nao watagombolewa. Ndio maana nikaanza kuona faida ya mtu mwenye haki katikati ya watu. Maana hapa sasa unakuja unapata wa, anakuwa anafanyika kama mkombozi ama anafanyika msaada ya kuwagomboa wengine. Yeye alikuwa na ajenda alikuwa anafikishwa mahali. Na ninataka kuamini msikilizaji mtazamaji kwamba kuna yale vitu wewe ndani yako unaweza kufanyika mtu wa kuwasaidia wengine. Praise God. E, kwa sababu unajua wakati mwingine kuna watu wanaweza kukua mahali wanakuwa chanzo ya kuyumba yumba. Ukiangalia ile 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 wakati Jona aliingia kwa ile meli. Unajua yeye sasa kwa ile ile meli akafanyika chanzo ya matatizo kwa ile meli. Hapo sasa maandiko yanasema dhuruba ikainuka kwa sababu ya nani? Jona. May God help us tuache kuasi Mungu na tufanyike chanzo ya kutatua shida. Mungu atufanyie misaada ya kuwasaidia familia zetu. Mungu atufanye misaada ya kuwagomboa watu. Mungu atusaidie tukafanyike misaada ya kukua baraka. Haleluya. Maana ukiangalia hizo zote zilikuwa meli, lakini kwa upande mmoja ilikuwa meli ya kuharibu na ingine ilikuwa meli wengine waligombolewa. Wanadamu waligombolewa kwa sababu ya mtu aliyekuwa pale. Hapa palikuwa na zote zilikuwa na dhuruba, lakini kwa sababu ya mtu alikuwa anatembea na Mungu mwenye haki. Mwenye haki watazamaji wasikilizaji nataka kuamini sasa hiyo Ukristo ikaonekane kwa masiku kama hayo na kwamba kukapatikane na afueni kwa sababu uko pale kukapatikane na afueni kwa sababu uko katikati ya moja ya watu wale kwa mahali pale na ninajua kwa sababu Mungu yeye ni jana leo na hata milele wapendwa Mungu bado hajabadilika Mungu bado atatenda kama vile ameahidi na kwa hiyo nataka kuamini kwa wengi wale mnanisikiza ndani ya Juda Radio nataka tukaamini pamoja kwa maombi kwamba itakuwa kama vile Mungu alisema itakuwa kwamba kama vile Mungu alisema na kwamba Mungu ataifadhi maisha yako kila unahitaji kukua be courageous because you believe God. Kuwa courageous kwa sababu ya nini? Unaamini Mungu. Hajazungumzia state yako. Sizungumzi kama ati huko mgonjwa, sizungumzi kama umepoteza vitu, sizungumzi kama uko na madeni. Nasema be courageous because you believe God. Najua kwamba ile dhoruba Mungu ataihandle na Mungu atakusaidia na akugombee kwa ile hali. Kwa sababu unamwamini nani? Mungu. Kwa hiyo wasikilizaji wale mnanisikiza watazamaji wale mnanifuatilia nataka tukaweze kuamini na nyinyi tukaweze kuomba Mungu. Uko pale, uko mahali pale unakaa kando ya redio yako. Unapotafakari mambo yamepitia umepitia umekutana nazo. Hata hivi ukijaribu kuangalia kesho hauoni. Inawezekana unasema mtumishi wa Mungu niombe. Kwa maana kwa kweli ukiangalia ni dhoruba imekuzunguka. Wacha sauti yangu ikawe ni sauti ya kukutia moyo. Wacha ikawe sauti ya kusema Mungu yuko. Wacha ikawe ni sauti ya kukuambia haujafika mwisho, kwamba bado Mungu ameshika maisha yako na kwamba it shall be well. Kwa hiyo nataka ukakubaliane nami tunapoomba. Asante pia wewe unaitazama kwa TV yako, nataka uamini Mungu. Najua tumezungumzia hayo Paulo kwa taswira ya macho, hakukuwa na chochote ya kuonekana kwa macho. Ilikuwa ile kitu iko ndani yake. Alisema nimeamini. I believe God. I believe God. Na kwa hiyo leo nataka nikaweze kuamini Mungu na wewe. Kwamba it does not matter what the environment is saying, but because we believe God, it shall be well with you. 
itakuwa salama kwako msikilizaji itakuwa salama kwako mtazamaji kwa hiyo nikubalie ni kuombe ili Mungu wa mbinguni akusaidie na ukaweze kuona ikawe kama jinsi neno la Mungu limesema kwetu tell the righteous it shall be well with them kumbuka tumaini la mwenye haki haitakatwa tumaini la mwenye haki wapendwa ni kutumainia Mungu na kwa hiyo haitakatwa it shall be well with you kwa hiyo acha tukaombe kwa sababu yako unainitazama na wewe unainisikiza acha tukoamini tuombe Baba mtakatifu tunakushukuru Bwana. Asante baba ni kwa maana umetuonyesha maisha ni pandashuka na Bwana kuna majira tunapitia hali ngumu. Tazama baba kama vile mafundisho haya yamekuja kwetu. Paulo Bwana alikutana na dhuruba kali. Bwana haya ya hakukuwa amechangia dhuruba ile. Alijaribu kuihepa lakini tazama mwokozi. Kwa sababu ya mioyo ya wanadamu migumu akajipata kwa hali ngumu. Na leo Mungu tazama kuna wengi wanasikiza ndani ya Juda Radio. Wengine baba wanatazama kwa JTV na wanatambua hali wanapitia ni kwa sababu ya ugaidi ya wanadamu. Ni jinsi Mungu wamekataa kusikiza, ni jinsi wamekataa kufuata neno lako. Lakini hata hivyo baba tunakushukuru. Maana Mungu ulikubalisha Paulo, alikuwa katikati na tunakushukuru kwa sababu ya kanisa lako. Tunakushukuru Mungu ni kwa ajili ya wateule. Asante Bwana ni kwa ajili ya wenye haki. Asante Bwana ni kwa maana wako bado dunia hii kama chumvi. Mungu wa mbinguni tunasema asante. Wacha uwepo wao Bwana ikawe afueni kwa wengi. Wacha uwepo wao kwa dunia hii mwaba ikawe afueni kwa majamii. Asante baba ni kwa maana sauti ya Paulo ilikuwa ni sauti ya kutia watu nguvu. Ilikuwa ni sauti ya kulete ushujaha. Na usiku wa leo baba tunaendelea kukusema ndio Bwana. Wacha roho ya ushujaha ikaingie kwa wengi. Mungu mtakatifu wacha roho ya kufadhaika ikaondoke. Roho ya uoga ikaondoke. Bwana tukaweze kusimama na ujasiri. Ni kwa maana Mungu tumekuamini. Baba tunakuamini na tunasimama kama wa minio na kusema tumemwamini Mungu kwamba hata milima zikitikisike hata bahari zitikisike Bwana bado tumaini letu litakuwa kwako ni kwa maana Mungu wewe unabakia kwa kiti chako cha enzi hata wakati tumaini la mwenye haki inakatwa na ndiposa Mungu ninainua hao wanaotazama Asante baba ni kwa ajili ya wengi wanaotazama kupitia runinga zao Mungu mtakatifu ninaomba courage ninaomba roho ya ujasiri ninaomba roho ya ushujaa baba tazama wanapitia hali ngumu pamoja na hao wanaosikiza ndani ya Juda Radio Mungu Mungu mtakatifu tunawaombea wacha ukawatie moyo baba na ikawe kama vile ulinena kwamba ambieni wenye haki kwamba ni salama na wao ambieni wenye haki ni salama na wao baba tunakushukuru asante bwana kwa wema wako asante mtakatifu baba tazama kuna idadi nyingine kubwa wanaotazama na kusikia na bwana hawajaweka uamuzi kwa wokovu lakini leo Mungu ninawainua mbele zako. Nikikushukuru maana mioyo yao Bwana inaendelea kuvunjika vunjika. Wakiwa Bwana kama vile Paulo alikuwa kwa meli ya watu wale hawakukuamini. Lakini walifika Bwana kuwaelewa kwamba wewe ni Mungu. Ninawaombea. Nawaombea Mungu wacha wakakue karibu nawe. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu hata unapowasongesha mbele za Mungu. Asante kwa wema wako. Bwana pokea sifa, pokea utukufu. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Um, wasikilizaji wetu um, wa Juda Radio ama labda hata watazamaji wale mnatutazama kwa JTV inawezekana umetamani ukahisi kwa moyo wako a ah, huyu anaongea juu ya watu wameokoka mimi sijaokoka. Unaweza kupiga simu kwa hizo nambari ziko pale na utaweza kuelekezwa kwa ukuvu. Haleluya. Kumbuka kwamba kwa TV unaweza kupiga nambari hizo 07 07 13999944 na kwa redio unaweza kupiga 0713999333 presenter ule unampata pale atakuelekeza hapa watu wote wameokoka na kwa hiyo wanaweza kukuelekeza na kuna watumishi wa Mungu pia Mungu awabariki sana mpaka wakati mwingine majina yangu Apostle B Shalom Shalom God bless you